नमस्ते मैं हूं बाल रोहत की और आज आप सबको पता चल गया होगा कि कैसे ऋचा भारती जिसको पुलिस ने दो घंटे के अंदर पकड़ा ऑन अ फ्राइडे एंड केप्ट हर इन जेल फॉर टू डेज सो दैट शी कुड नॉट गेट बेल ओवर द वीकेंड वाज रिलीज बाय द कोर्ट ऑन अ कंडीशन दैट शी हैज टू डिस्ट्रीब्यूट फाइव कॉपीज ऑफ कुरान अब ये बेल कंडीशन कभी उन लोगों के लिए नहीं होती तो चा, जो चांदनी चौक में जाके मां दुर्गा का सौ साल से भी पुराना मंदिर तोड़ते हैं ये बेल कंडीशन बाकी उन डरे हुए मुसलमानों के लिए नहीं होती जिन्हें पकड़ा जाता है जो सरे आम गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी यानी बसेस को तोड़ते हैं उनके ऊपर पत्थर फेंकते हैं मगर ये बेल कंडीशन थी फॉर रिचा भारती जिसने अपने फेसबुक पे ये पोस्ट लिखी कि तबरेज अंसारी की मौत को इतना बड़ा इशू बनाया जा रहा है एज लिंचिंग इंसिडेंट जबकि 1990 में कश्मीरी पंडित का जेनोसाइड हुआ था मास स्केल के ऊपर और उस समय किसी भी सदस्य जो बॉलीवुड से है या इंडियन मीडिया से है उसने इस मास जेनोसाइड के ऊपर इतनी अवेयरनेस क्रिएट नहीं करी थी मगर आज एक चोर तबरे जंसारी की मौत के ऊपर इतना ड्रामा हो रहा है सेक्युलर इंडिया के अंदर और ऑब्वियसली ये देख के लगता है कि शायद ये सरकार जिसके प्रधानमंत्री एक हिंदू प्रधानमंत्री है वो कुछ नहीं कर रहे हैं ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैं भी नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करती हुई आ रही हूं एंड मुझे अच्छा लगा कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री फिर से बने दूसरी बार और ज्यादा मेजोरिटी से मगर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो हम हिंदुओं की रक्षा करना भूल गए हैं लॉज आर नॉट सिमिलर वेन इट कम्स टू हिंदू एंड मुस्लिम तो सो कॉल्ड माइनॉरिटी कॉम इन इंडिया जो एक बहुत ही हास्यजनक स्टेटमेंट है क्योंकि लोग कहते हैं कि भारत के अंदर 40 करोड़ से ऊपर लीगली और इलीगली मुस्लिम लोग रहते हैं और अगर वो रास्ते पे आ गए तो पूरा भारत बंद कर सकते हैं हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जहां पे ये मुस्लिम लोग गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को तोड़ रहे होते हैं डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं मगर उनको पकड़ने के बाद अगर बेल दी जाती है तो ये कंडीशन नहीं दी जाती कि आप बैठ के भगवत गीता की कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट करें सो दिस इज कॉल्ड सेक्युलर इंडिया सेक्युलर इंडिया को हिंदू इंडिया बनने के लिए आई थिंक और बहुत वर्ष लग जाएंगे क्योंकि अगर हमारे देश में हिंदू प्रधानमंत्री भी दूसरी बार ज्यादा मेजोरिटी से आता है उसके बावजूद उसकी सरकार ऐसा बायस करती है हिंदू लोगों के साथ क्योंकि झारखंड में भी बीजेपी सरकार है सेंटर में भी बीजेपी सरकार है उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी सरकार है और इसके बावजूद अभी तक राम मंदिर नहीं बना जिसे बहुत साल पहले बन जाना चाहिए था रिचा भारती ने कहा कि वो कुरान डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी बिकॉज इट इज अगेंस्ट हर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड आई रियली रिस्पेक्ट दिस गर्ल फॉर सेइंग समथिंग सो बोल्डली क्योंकि हमारे देश में हिंदू लड़कियां अपना बयान रखें ऐसे खुलकर सब लोगों के सामने तो आई थिंक हम हिंदुओं के लिए अच्छा होगा बिकॉज हमें बोला गया है कि हर दम हमें डिप्लोमेटिक होना पड़ता है क्यों क्योंकि हम सेक्युलर इंडिया में रहते हैं मगर हिंदुओं को अपना पक्ष रखना पड़ेगा अदरवाइज जैसे ये लड़की ऋचा भारती ने कहा कि उसे कल को यह भी कहा जा सकता है कि आप इस्लाम कबूल कर लें विच इज रॉन्ग किसी को भी फोर्सफुली कोई भी रिलीजन फॉलो करने के लिए नहीं बोला जाना चाहिए आज के दौर में मुगलों का जमाना चला गया जहां पे वो फोर्स्ड कन्वर्जन करते थे इनोसेंट हिंदुओं को मार के उनकी औरतों का रेप करके और खुलेआम बच्चों का कत्ल करके अब मैं बात करने वाली हूं एक दूसरी हिंदू लड़की जो बॉलीवुड में काम करती है उसका नाम है तापसी पानू उसको कंगना रनावत की बहन ने सस्ती कॉपी ऑफ कंगना रनावत कहा और ये भी अपने आप को एज अ फेमिनिस्ट प्रमोट करने की कोशिश करती है क्योंकि बॉलीवुड में जितनी भी हिंदू लड़कियां हैं इनका फेमिनिज्म जागता है जब हिंदू रिलेटेड इश्यूज होते हैं इसने ऑब्वियसली कथुआ रेप पे ड्रामा किया था कि कैसे लोग एक रेप को रिलीजियस इशू 
बना रहे थे मगर ये सेब तापसी पानो ने खुशी परिहार जिसकी मौत इसलिए हुई क्योंकि उसने उसने अपना धर्म परिवर्तन करके अपने प्यार से शादी करी थी मगर उसका जो हस्बैंड था उसको उस पे शक था इसलिए उस हस्बैंड जिसका नाम था अशरफ शेख उसने उसके कैरेक्टर के ऊपर डाउट करते हुए उसका सर फोड़ दिया इस वजह से खुशी परिहार की मौत हुई उसके ऊपर तापसी पानू जो ऑब्वियसली हिंदू फोबिक डायरेक्टर्स अनुभव सिन्हा और अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर्स के साथ काम करती है आई थिंक फ्री ऑफ कॉस्ट बिकॉज ये डायरेक्टर्स कभी अपने एक्टर्स को पे नहीं करते हैं यू कैन आस्क ऑल देयर एक्टर्स छुप के कि आपको क्या पेमेंट मिली है इनकी कंपनी से ऑल द एक्टर्स वर्क फॉर दीज डायरेक्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट तो ये तापसी पानू ने खुशी परिहार की मौत का मजाक उड़ाया वो ऑब्वियसली एक हिंदू औरत है मगर एक मेरे हिसाब से जो कहते हैं ना वैसी हिंदू औरत है जो ऑब्वियसली हिंदू लड़कियों की मौत का भी मजाक उड़ा सकती है अपने करियर में फायदा हो उसके लिए अब तापसी पानो ने क्या किया मैंने उसको टैग किया और उसको पूछा कि अगर वो यही चाहती है और अगर उसकी यही वर्जन है ट्रू लव की तो शायद उसको भी ऐसा ट्रू लव मिलना चाहिए तो उस लड़की ने मुझे ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया ये सब लड़कियों के बारे में जानकर मुझे आई थिंक स्वरा भास्कर के लिए ज्यादा रिस्पेक्ट है कम से कम स्वरा भास्कर में इतनी इंटेलिजेंस तो है कि वो बैठ के ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म को यूज करें एज अ डिबेट प्लेटफॉर्म ना कि ये नकली सो कॉल्ड फेमिनिस्ट जो पता नहीं कहां से इतने मिलियन फॉलोअर्स लेके बैठी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पे मगर इतनी तमीज भी नहीं है कि अपने धर्म की लड़कियों के लिए खड़ी रहे चाहे वो ऋचा भारती हो चाहे वो खुशी परिहार तबसी पानों को सिर्फ लेना देना है अपने करियर से क्यों क्योंकि वो एक सस्ती कॉपी है कंगना रनावत की ये मैंने नहीं बोला ये कंगना रनावत की बहन ने बोला सो बिटवीन ऋचा भारती एंड तबसी पानू Respect for Richard Bharti for standing up for her religion and no respect for a woman called as Tapsi Panu, who is Hindu phobic directors के साथ काम करती है और इतनी desperate है अपने career को बढ़ाने के लिए कि कोई भी हद तक जा सकती है और एक लड़की की मौत का मजाक उड़ा सकती है on social media platform. Namaste.